hello my dear students welcome to learners world in this video i talk about a poem caring for animals written by john silkin part 2 poem analysis in the poem caring for animals by john silkin highlights the importance of animal rights and why we should care for them it is shown that even the poet often wondered why he should care for even the smallest of animals he goes on to ask nature the seas and the skies for an answer but is in vain as he gets no answer okay let's move on to the line by line analysis of the poem caring for animals written by john silkin caring for animals i ask sometimes why these small animals with bitter eyes why we should care for them i question the sky the serene blue water but it cannot say it gives no answer and no answer releases in my head a procession of gray shades patched and whimpering okay i ask sometimes why these small animals with bitter eyes why we should care for them appo nammalde poichu parayane adayidu ee deshimulla kannugalilla cheriya mrugangale nammal endinaanu samrekshikkunnathu ennu njane പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ആസ്ക് സംടൈംസ് വൈ ദീസ് സ്മോൾ ആനിമൽസ് വിത്ത് ബിറ്റർ ഐസ് അതായത് ദേഷ്യമുള്ള കണ്ണുകളുള്ള ചെറിയ മൃഗങ്ങളെ എന്തിനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്കൈ ദ സെറൻ ബ്ലൂ വാട്ടർ ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് സേ ഇറ്റ് ഗിവ് നോ ആൻസർ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ആകാശത്തോടും സമുദ്രത്തോടും ഞാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഉത്തരമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗിവ് നോ ആൻസർ ആൻഡ് നോ ആൻസർ റിലീസസ് ഇൻ മൈ ഹെഡ് എ പ്രൊസഷൻ ഓഫ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് പാച്ച് ആൻഡ് വിംബറി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെഡിൽ നിന്ന് എൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തരമൊന്നും വരുന്നില്ല പലവിധ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ തല ചിന്താ കുഴപ്പത്തിലാണ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ പോയറ്റ് ജോൺ സിൽക്കിൻ പറയുന്നത് ഡോഗ്സ് വിത്ത് ക്ലിപ്പഡ് ഇയേഴ്സ് വിസിങ് ഗാഡ് ഹോസസ് എ ഫ്ലൈ വിത്തൗട്ട് ഷാഡോ ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് തോട്ട് ഏസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദീസ് മെനസസ് ടു അവർ വിഷൻ with this procession led by a man carrying wood we must be concerned the holy land the rare in green island should be kindlier than this then dogs with clipped ears wheezing cart horses a fly without shadow and without thought pinide nammude poichu parayana adu chevi murinya dogs with clipped ഇയേഴ്സ് അതായത് ചെവി മുറിഞ്ഞ പട്ടികളെയും അതുപോലെ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വണ്ടിക്കുതിരികളെയും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഡോഗ്സ് വിത്ത് ക്ലിപ്പ്ഡ് ഇയേഴ്സ് ചെവി മുറിഞ്ഞ ഡോഗ്സിനെയും അതുപോലെ വീസിങ് കാർഡ് ഹോഴ്സസ് അതായത് ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വണ്ടിക്കുതിരകളെയും ഞാൻ കാണുന്നു പല തരം കീടങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എ ഫ്ലൈ വിത്തൗട്ട് ഷാഡോ ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് തോട്ട് is it with these menaces to our vision with this procession led by a man carrying wood appo jeevitha paaran tholil peri nadakkuna manushyane etram visham vishamikkuna kaashagala patti chindikkendadundo ennaanu nammude poet chodikkunnathu maran chumakkuna manushyan man carrying wood maran chumakkuna manushyan enna prayogam jesusine udheshithullathaanu nanu parayunnathu adheham മരക്കുരിശ് ചുമന്നതാണല്ലോ എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് വി മസ്റ്റ് ബി കൺസേൺ ദ ഹോളി ലാൻഡ് ദ റയറിങ് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് ഷുഡ് ബി കൈൻഡ് ലെർ ദാൻ ദിസ് ഓക്കെ
അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു മരക്കുരിശൊക്കെ ചുമതന്നതാണല്ലോ ഘോഷയാത്ര എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തല്ലിയും ചീത്ത പറഞ്ഞും കാൽവരിയിലേക്ക് പോകാനേ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചവരെയാണ് കാൽവരിയിലാണല്ലോ അദ്ദേഹം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് തൻ്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പോയ സ്വർഗം ഈ ലോകത്തേക്കാൾ കനിവുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും സ്വർഗം മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഹോളി ലാൻഡ് ദ റയറിംഗ് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് ഷുഡ് ബി കൈൻഡ് ലവ് ദാൻ ദിസ് അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പോയ സ്വർഗം ഈ ലോകത്തേക്കാൾ കനിവുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗം മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആനിമൽസ് അവർ ഗോസ് ടെൻഡിങ് ടു ടേക്കിംഗ് ഇൻ ദ വിപ്ഡ് ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ദ ബ്ലൈൻഡ് ഓൾ ടേക്ക് അപ്പ് ദ മാൻ ട്രാപ്ഡ് സ്ക്വയറൽ അപ്പോൺ യുവർ ഷോൾഡർ അറ്റൻഡ് ടു ദ അൺനെസറി ബസ്റ്റ് ഫ്രം ഗ്രോയിങ് മേഴ്സി ആൻഡ് എ മോഡറേറ്റ് ലവ് ഗ്രേറ്റ് ലവ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ ഒക്കേഴ്സ് ആൻഡ് യുവർ ലവ് ഗ്രോസ് യുവർ ഗ്രേറ്റ് ലവ് ഗ്രോസ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എറ്റ് ദ ആനിമൽസ് അവർ ഗോസ് നീഡ് ടെൻഡിങ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ദ വിപ്ഡ് ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ദ ബ്ലൈൻഡ് ഓൾ അതായത് മൃഗങ്ങൾ നമ്മുടെ നിഴലുകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളാണ് മൃഗങ്ങൾ ടേക്ക് ദ മാൻ ട്രാപ്ഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ യുവർ ഷോൾഡർ അറ്റൻഡ് ടു ദ അൺനെസറി ബസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് മുറിവേൽക്കുമ്പോഴും വേദനയിലായിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സ്നേഹവും പരിചരണവും ആവശ്യമാണ് അത്തരം മുറിവേറ്റ അവസരങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും പരിചരണം ആവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അടി കിട്ടിയ ഒരു പൂച്ചയെയോ കണ്ണുകുത്തി പൊട്ടിച്ച ഒരു മൂങ്ങയായോ ഒരു മനുഷ്യൻ വെച്ച് കെണിയിൽപ്പെട്ട് പോയ അണ്ണാനെയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവയെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി വേണ്ട പരിചരണം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രം ഗ്രോയിങ് മേഴ്സി ആൻഡ് എ മോഡറേറ്റ് ലവ് ഗ്രേറ്റ് ലവ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ ഒക്കേഴ്സ് ആൻഡ് യുവർ ലവ് ഗ്രോസ് യുവർ ഗ്രേറ്റ് ലവ് ഗ്രോസ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് അതുപോലെ മൃഗങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹവും സഹാനുഭൂതിയൊക്കെ വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് യുവർ ലവ് ഗ്രോസ് യുവർ ഗ്രേറ്റ് ലവ് ഗ്രോസ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് അതായത് നമ്മൾ ആനിമൽസിനോട് എത്രത്തോളം ദയ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം നമുക്ക് മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹവും സഹാനുഭൂതിയൊക്കെ വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ കൺക്ലൂഡ് ഹിയർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പ്ലീസ് സബ